വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കായി സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇന്നും പ്രതിഷേധം ശക്തം ഇന്നലത്തെ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പൂട്ടം മാടപ്പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സർവേ കല്ലുകൾ സമരക്കാർ പിഴുതുമാറ്റി കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ ശക്തി വീണ്ടും പ്രകടമാകുന്നതാണ് ചെങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഇന്നും കണ്ടത് ഹർത്താൽ പൂർണം തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ച ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ അടക്കം പ്രതിഷേധക്കാർ രോഷവുമായി എത്തി ചെങ്ങനാശ്ശേരി മാടപ്പള്ളിയിൽ ഇന്നലെ സ്ഥാപിച്ച സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതു മാറ്റി സമരവുമായി ശക്തമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ വീട് എന്റെ സ്വപ്നമാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും പ്രായമായ അമ്മയെ ഞാൻ തെരുവറിയുവോ ഞങ്ങൾ നാളെ റോഡിൽ ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ ആരുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുമില്ല ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഞാൻ നോക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ആരുമില്ല സഹായത്തിന് ദൈവമല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പോലീസ് നടപടി ശക്തമായതോടെ പ്രതിഷേധം ജില്ലയിൽ വ്യാപകമാക്കാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം ഇമ്മാനുവൽ തോമസ് ഒപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ ചങ്ങനാശ്ശേരി മാടപ്പള്ളിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു ഡി എഫ് സംഘം സന്ദർശനം തുടരുകയാണ് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് സമരം അടിച്ചമർത്താനാണ് ശ്രമമെന്നും അത് നടക്കില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പോലും ദയ കാണിക്കുന്നില്ല കേരളം മുഴുവൻ തുടർച്ചയായി സമരം നടക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു അതിനെയെല്ലാം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തും എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കരുതുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുപറ്റി പോയി കേരളം മുഴുവൻ ഇതുപോലുള്ള സമരം ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് തുടർച്ചയായ സമരം ഇത് ബംഗാളിലെ നന്ദി ഗ്രാമിൽ നടന്ന സമരത്തിൻ്റെ തനിയാവർത്തനമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വാചകത്തിന് അടിവരയിടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാടപ്പള്ളിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ വീണ്ടും സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതു വിവരങ്ങളുമായി സിജോ വി ജോൺ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് സിജോ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനം അവിടെ തുടരുകയാണ് പ്രതിഷേധക്കാരും അവരുടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലാണ് സർവേ കല്ലുകൾ ഇന്നലെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി അവിടെ സ്ഥാപിച്ച സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുത് മാറ്റുന്നു സമരക്കാർ എന്നതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സംഘർഷ സാധ്യതയോ ഇന്നലത്തെ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ആവർത്തനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയോ സ്ഥലത്തുണ്ടോ കേരളത്തിലെ കേരളയിൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാടപ്പള്ളി മാറുകയാണ് ഇന്നലെ പോലീസുകാർ ഈ സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടെ റോഡിലൂടെ വലിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് സമരവേദികളിലേക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായി പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ല സമരം യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എത്തിയപ്പോൾ ഏതാനും പോലീസുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല അതെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള പോലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രകോപനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ സമരം യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മാടപ്പള്ളിയിലേക്ക് സംഘം എത്തിയത് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിലധികം അവരുമായി സംസാരിച്ചു ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മാടപ്പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥലത്തും ഈ കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമരം ഉണ്ടായാൽ അതിന് യു ഡി എഫ് പിന്തുണ നൽകും അതിന് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സംഘം മടങ്ങി മടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഈ മാടപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കല്ലുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ട് താഴെയായി റബ്ബർ തോട്ടിനുള്ളിൽ വീടുകളോട് ചേർന്ന് രണ്ട് കല്ലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് കല്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു ഇനി ഈ കേരളയിൽ വിരുദ്ധ സമരം ഇവിടെ ശക്തി പ്രാപിക്കും കൂടുതൽ നേതാക്കൾ എത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിന് തന്നെ കെ കെ രമ എം എൽ എ
ആ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂടുതൽ സമരം കൂടുതൽ സജീവമാക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇനി ഒരിക്കൽ ഇനി ഒരു കുറ്റി കൂടി ഇമാടപ്പള്ളിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു സമര കേന്ദ്രമായി തന്നെ ഇമാടപ്പള്ളി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് സിജോ ഇന്നലെ അവിടെ വലിയ സംഘർഷമായിരുന്നു അതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുയർന്നു ഇന്ന് ഹർത്താൽ ബന്ധ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തി അവിടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നു സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുത് മാറ്റുന്നു എന്താണ് സമരക്കാരുടെ ഇനിയുള്ള നീക്കം അതൊരു സ്ഥിരം സമരവേദിയായി മാറുമോ മാടപ്പള്ളി അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളാണോ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഇന്നലത്തെ പോലീസിന്റെ അക്രമത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനി പ്രകോപനം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ശക്തമായി തന്നെ നേരിടാൻ തന്നെയാണ് സമരക്കാരുടെ തീരുമാനം ഇന്നലത്തെ ആ സമരത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യു ഡി എഫ് അനുകൂല അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇങ്ങോട്ട് അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സമരകേന്ദ്രം ഒരു സമരക്കാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചിന്ത എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ മാടപ്പള്ളി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് കേരളയിലാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലവും വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം കൃത്യമായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് വാക്കാൽ പറയുന്നതല്ലാതെ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരത്തൊക്കെ ഒന്നും ഇതുവരെ നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നൽകുന്നതോടും വരെ ഇത് അനുവദിക്കില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ പദ്ധതി വേണ്ട എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ഈ നാട്ടുകാർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പങ്കാളിത്തം കൂടി വരികയാണ് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അതുമാത്രമല്ല ഈ കേരളത്തിൽ മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും ഈ ഇത്തരത്തിൽ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സമരത്തെല്ലാം കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിലും കാര്യമായ തടസ്സങ്ങളില്ല കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ സമരത്തിലേക്ക് ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുകയാണ് കൂടുതൽ നേതാക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തകരും സമരക്കാരെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് സിജോ വി ജോണാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ കോഴിക്കോടും വൻ സംഘർഷം കല്ലായിയിൽ കല്ലിടലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് മാറിയത് പോലീസ് വലയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥാപിച്ച സർവേ കല്ലുകൾ സമരക്കാർ പിഴുതുമാറ്റി എസ് വിനേഷ് കുമാർ അവിടെ നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ഉറങ്ങുമായി ചേരുകയാണ് വിനേഷ് ഇന്നലെ മാടപ്പള്ളിയിൽ കണ്ടതിന്റെ തനിയാവർത്തനമാണോ ഇന്ന് കല്ലായിൽ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് രേണുക ഇപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഏറെ കുറെ പിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു പോലീസും കുറച്ച് പോലീസ് മാത്രമാണുള്ളത് സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ഏഴോളം സർവേ കല്ലുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ആളുകൾ പിഴുത് എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടിയാണ് കേരയിൽ അധികൃതർ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഓരോ വീടുകളിലും കല്ലുകൾ സർവേ കല്ല് സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയിലേക്ക് ജോലി ആരംഭിച്ചത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആളുകൾ സംഘടിച്ച് പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസുമായി ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി ഇതിനിടയിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്കും ഒരു കുട്ടി കുട്ടിക്കുമാണ് ഒരു പതിനാറ് വയസ
വീട്ടമ്മയ്ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകളുടെ ഗേറ്റുകളും മറ്റും തള്ളി തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയ ശേഷമാണ് സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഈ സർവേ കല്ലുകൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആളുകൾ കൂടുതൽ സംഘടിച്ചെത്തുകയും ബി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി കെ സജീവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ചെയ്ത് ഈ സർവേ കല്ലുകളെല്ലാം തന്നെ പിഴുത് എറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി ഈ സമയം പോലീസ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊന്നും പ്രശ്നം കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇതുവഴി സിൽവർ ലൈൻ കടന്നുപോകുന്നത് ഒരു രീതിയിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ തങ്ങളുടെ അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ കയറി സർവേ കല്ല് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ത് വില കൊടുത്തും എതിർക്കും എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ആളുകളുടേത് എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രവീൺ കുമാർ എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഘർഷത്തിനെല്ലാം തന്നെ അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കേരളയിൽ അധികൃതർ പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കും എന്ന് തന്നെ അധികാരികൾ പറയുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ ഫോഴ്സും സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് പോകുക എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ദിനേശ് കോഴിക്കോട് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് കല്ലായിക്ക് പുറമെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് സർവേ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന വിവരങ്ങളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു എന്നറിയുന്നു സമരം യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആ ഒരു പൊതു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുകയാണോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സമരക്കാർക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നതാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് രേണുക കാട്ടിൽ പീടിക എന്ന് അതായത് പിന്നെ എലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കാട്ടിൽ പീടികയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിലധികമായി ഇവിടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുണ്ട് സമര പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവഴിയാണ് ഈ പ്രധാനമായും തീരദേശ മേഖലയോട് തൊട്ടാണ് ഇത് കടന്നു വരുന്നത് കല്ലായി ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ കല്ലായിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആളുകൾ സർവേ കല്ല് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയപ്പോൾ സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഇതിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ട് യു ഡി എഫും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇത് തടയാൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് വരും പക്ഷേ ഇത് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കല്ലായിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതെടുത്ത സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിയിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ് അധികാരികളുടെ തീരുമാനം എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇത് തടയും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത് അതിന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്തുണയുണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആളുകൾ മൂന്ന് സെന്റിലും നാല് സെന്റിലും ഒക്കെയാണ് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകളല്ല കൂലിപ്പണി എടുത്തും മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തിയും എല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സ്വാഭാവികമായും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ സർവേ കല്ല് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി ആളുകൾ കൂടുതൽ ആശങ്കയിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഈ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വാങ്ങിയ ഭൂമിയും സ്വർണവും മറ്റും പണയം വെച്ച മറ്റും ലോൺ എടുത്തും ഒക്കെയാണ് ആളുകൾ വീടും മറ്റും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് വില കൊടുത്തും തങ്ങൾ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ശരി എസ് വിനേഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അതേസമയം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ പോലീസ് അതിക്രമം ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല എന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള പോലീസ് നടപടിയിലാണ് പ്രതികരണം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ എന്നല്ല ആർക്കെതിരെയും കൈയേറ്റം പാടില്ല സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് പരസ്യമായി ഉപദേശം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നും ഗവർണർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു uh this is clear for police for everybody so there might have been something and i'm sure if something has happened then uh, necessary to amend the situation they will take the silver line virudha samarathine edraya police nadabadiyil niyama sabha bahishkarichu pradipaksham chodyothara velayil thanne pradishethavumayi nadathalathil irangiya pradipaksham pinide sabha vittu irangugeyayirunnu പ്രതിപക്ഷം സഭ വിട്ടതോടെ
സഭയിലെ ചോദ്യോത്തര വേള ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ആഹ്വാനം അടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് രേഖകളും നീക്കം ചെയ്യണം ഈ സഭയിലെ ചരിത്രം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ മന്ത്രി എന്ത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ നിയമസഭയിലെ റെക്കോർഡുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമാവും ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിലൊന്നും ഞങ്ങളാരും വഴങ്ങില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടു ചോദ്യോത്തര വേള ഗവൺമെന്റിനെ ആക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാറ്റുകയാണ് കെട്ടിച്ചമച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ചോദ്യോത്തര വേള ഭംഗിയായി നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അങ്ങയുടേതായ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാകണം പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും നടുത്തളത്തിൽ സഭ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടിയിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നടപടിയിൽ അതിശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സഭാ നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരത്തെ നേരിടുന്ന പോലീസിന്റെ ശൈലിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ സമരത്തിനിറങ്ങുകയാണ് യു ഡി എഫ് നീക്കം പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചതോടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി നിയമസഭ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുന്നു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കൊച്ചി മെട്രോ പൈലിംഗിൽ പിഴവുണ്ടായിരുന്ന ഇ ശ്രീധരൻ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച് ഡി എം ആർ സി പഠനം നടത്തും പത്തടിപ്പാലത്തെ തൂണിന്റെ പൈലിംഗ് പാറനിരപ്പിൽ എത്താത്തത് മൂലമുള്ള ബലക്ഷയമാണ് പാളം ചരിയാനിടയാക്കിയതെന്നാണ് പഠനം ഒരു മാസം മുൻപാണ് കൊച്ചി പത്തടിപ്പാലത്തെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴാം നമ്പർ മെട്രോ തൂൺ ചരിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയത് ഇതേ തുടർന്ന് മെട്രോ ട്രാക്കിന്റെ അലൈൻമെന്റിന് അകൽച്ച സംഭവിച്ചിരുന്നു തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് തൂണിന്റെ ബലക്ഷയവും പൈലിംഗ് പാറ നിരപ്പിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയത് നിലവിലെ പൈലിംഗും പാറയും തമ്മിൽ ഒരു മീറ്ററോളം അകൽച്ചയുണ്ടെന്ന് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണത്തിന് കെ എം ആർ എൽ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിലും പൈലിംഗിലെ പിഴവ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ലെന്നും വിശദമായി ഡി എം ആർ സി പഠനം നടത്തുമെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു ബോർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഡിലേ വന്നാൽ അത് അറിയും അങ്ങനെ പോയി അറിഞ്ഞതാണോ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ തൂണിന്റെ അടിത്തറ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ജോലികൾ അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങുമെന്ന് കെ എം ആർ എൽ അറിയിച്ചു ഡി എം ആർ സി എൽ ആൻ ടി കെ എം ആർ എൽ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും നിർമ്മാണം എൽ ആൻ ടിക്കായിരിക്കും നിർമ്മാണ ചുമതലയെന്നും കെ എം ആർ എൽ വ്യക്തമാക്കി ഡി എം ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി അതേസമയം ഇ ശ്രീധരന് വിവരമില്ലെന്ന് എം എം മണി നിർമ്മാണ വിദഗ്ധനായിരുന്നു ഇ ശ്രീധരൻ എന്നാൽ കൊച്ചിയുടെ മെട്രോയുടെ തൂണുകൾ ഭൂമിയിൽ തൊട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും എം എം മണി പറഞ്ഞു അഞ്ചേരി ബേബി വധക്കേസിൽ മുൻമന്ത്രി എം എം മണി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രതികളും കുറ്റവിമുക്തൻ എം എം മണിയുടെ വിടുതൽ ഹർജി അംഗീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് ബേബിയുടെ സഹോദരൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു സത്യം ജയിച്ചെന്നായിരുന്നു എം എം മണിയുടെ പ്രതികരണം വധഗൂഢാലോചന കേസിൽ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ബി രാമൻ പിള്ളയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ദിലീപിന്റെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ നീക്കിയ സായി ശങ്കർ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായില്ല ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റിയത് സായി ശങ്കർ ആണെന്നതിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിലെ ചർച്ച നീളുന്നു നേതാക്കൾക്കിടയിൽ സമവായമുണ്ടാവാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നിലധികം പേരുകൾ അടങ്ങിയ പാനൽ ഹൈക്കമാൻഡിന് സമർപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ പാനലിന് അന്തിമ രൂപം നൽകാൻ തിരക്കിട്ട നീക്കമാണ് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തിയാറാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം തുടങ്ങി ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിശാഗന്ധിയിൽ നിർവഹിക്കും എട്ട് ദിവസത്തെ മേളയിൽ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും ആ 
ആദ്യദിനം തന്നെ ഐ എഫ് എഫ് കെ വേദികൾ ഉണർന്നു തലസ്ഥാന നഗരം തുണിസഞ്ചിയും ടാഗം തൂക്കിയ ഐ എഫ് എഫ് കെ ഡെലിഗേറ്റുകളാൽ നിറഞ്ഞു പൂർണ്ണതോതിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്ന മേളയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾ എത്തിയത് പരമാവധിയല്ല പടങ്ങളും കാണുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മലയാളം പടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക പിന്നെ മത്സര വിവാഹത്തിലേക്ക് വന്ന പടങ്ങളൊക്കെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് തലശ്ശേരി നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ആ സമയത്ത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഇപ്രാവശ്യം തീർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പരമാവധി നല്ല സിനിമകൾ കാണാൻ അതിൻ്റെ ആസ്വദിക്കാനും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മാർച്ച് എയ്റ്റീൻ മുതൽ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലൈക്ക് ഇപ്പൊ പോയില്ലെങ്കിൽ ശരി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സും കൂടെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മള് പലരും പല വരിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഐ എഫ് എഫ് കെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോ കാണാനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലാണ് വന്നത് എട്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മേളയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും രണ്ട് മലയാള ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് ചിത്രങ്ങളാണ് മത്സര വിഭാഗത്തിലുള്ളത് പതിനഞ്ച് തിയേറ്ററുകളിലാണ് പ്രദർശനം നടക്കുന്നത് നെടുമുടി വേണു കെ പി എസ് സി ലളിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൺമറഞ്ഞവർക്ക് ആദരസൂചകമായി വിവിധ സിനിമകളും പ്രദർശിപ്പിക്കും കുർദിഷ് സംവിധായിക ലിസ ചലാന് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ പുരസ്കാരം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി ആദരിക്കും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അനുരാഗ് കശ്യപ് മുഖ്യ അതിഥിയായിരിക്കും അനന്തപുരിയുടെ സിനിമാ കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും വീഴി തുറന്നു വരും ദിവസങ്ങൾ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ തറവാടായി തിരുവനന്തപുരം മാറും ക്യാമറാമാൻ പ്രിയനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനായി പോരാടിയ മാധ്യമമാണെന്ന് മാതൃഭൂമിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പരിസ്ഥിതിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനുമായി മാതൃഭൂമി നിലയുറപ്പിച്ചു ബാലഗംഗാധര തിലകിന്റെയും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയുടെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും തുടർച്ചയാണ് ഇതെന്നും മാതൃഭൂമി നൂറാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഓൺലൈനായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജനാധിപത്യത്തിനായി നിലകൊണ്ട മാധ്യമമാണ് മാതൃഭൂമിയെന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് സാംസ്കാരിക നായകർ ദീപം തെളിയിച്ചതോടെ ഒരു വർഷം നീളുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് കോഴിക്കോട്ട് തുടക്കമായി have been associated with matrubhumi i would like to remember mp virendra kumar who oversaw the rapid growth of matrubhumi we will never forget his efforts to uphold india's democratic ethos during the emergency ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം